स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन देखिए रिलेशन समझने से पहले हमें समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इफ सेट ए इज इक्वल टू ए वी सी डी एंड सेकेंड सेट वी इज इक्वल टू वन टू थ्री देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड वी इज देखिए हम इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस वी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल इसमें क्या करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें ए सेट की कारण कार्टेशियन प्रोडक्ट वी सेट से करनी है तब हम ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ए कॉमा वन ए कॉमा टू ए कॉमा थ्री ये क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर इन टू एलिमेंट को हम ब्रैकेट में लिखकर ये हम कहें कोऑर्डिनेट फॉर्म में होते हैं ए कॉमा वन ए कॉमा टू ए कॉमा थ्री वी एलिमेंट v1, v2, v3. वी थ्री सी के लिए सी वन सी टू और सी थ्री यानी कि सी कॉम थ्री डी के लिए डी कॉम वन डी कॉम टू डी कॉम फोर यहाँ हम ये देखते हैं ए क्रॉस वी जो सेट है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर है और ए सेट के एलिमेंट का वी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन ए कोमा वन ए का टू से रिलेशन ए का थ्री से तो इस टाइप से जो ऑर्डर पेयर होती है उन ऑर्डर पेयर को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये क्या हो गया ए और वी का कार्टेशन प्रोडक्ट ठीक है अब ये कहा जाए कि वी क्रॉस ए का कार्टेशन प्रोडक्ट तो क्या होगा वी के एलिमेंट का रिलेशन ए से एलिमेंट के साथ तो हम इसका अपोजिट कर देंगे क्या वन कॉमा ए वन कॉमा वी वन कॉमा सी और वन कॉमा डी टू कॉमा ए टू कॉमा वी टू कॉमा सी टू कॉमा डी थ्री कॉमा ए थ्री कॉमा बी थ्री कॉमा सी थ्री कॉमा डी ये हो गया बी क्रॉस ए सिम्बोलिकली ए क्रॉस बी के लिए हम लिखते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए एलिमेंट होगा ए सेट का वी एलिमेंट होगा वी सेट ये कार्टिस प्रोडक्ट का सिंबल है ए क्रॉस वी और इसको सेट की जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें हम इस टाइप से लिख सकते हैं अब हम पढ़ेंगे रिलेशन the subset of cartesian product 
or two sides the only way is called is called the relation a to b it is denoted by a r r it has to be ये हम कहते हैं आर सच दैट इस टाइप से लिख सकते हैं आर सच दैट ए टेंस टू बी आर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है रिलेशन आर ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ क्या होता है कार्टेशन प्रोडक्ट का सबसेट होता है देखिए इसमें होता है इक्वलेंस रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन में तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिलेशन और टू सेट ए इट सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A comma A belongs to R. For every A belongs to A. Any A comma A reflexive same element होते हैं और ये ordered pair R का element होगा for every सभी A के लिए जो A को belong करते हैं. Second. symmetric relation देखिए symmetric relation क्या होता है a relation r to set a itself is called symmetric relation इसकी जो condition होती है वो होती है if a कोना v belongs to r implies that v comma a belongs to r for every a v belongs to r symmetric relation is a relation if a comma b r ka element hai to v comma a bhi r ka agar hai tab hum kahenge ki r jo hai symmetric relation hai theek hai थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ये इंप्लाइज करता है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यदि ए और वी आर का एलिमेंट हो वी कॉमर्स सी वी आर का एलिमेंट हो और ये इम्प्लाइज हो कि ए कॉमर्स सी वी आर का है तब ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक 
transited. Relation then R is called equivalence relation. यदि कोई relation reflexive हो symmetric हो transitive तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड करे तो वो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है तो आ गए फंक्शन सम स्पेशल टाइप रिलेशन is called function denoted by f such that यहाँ पर ए क्या होता है domain v codomain if fx is equal to यदि x square है और a set है हमारा one two three जो domain set है और v set होगा क्या x के place पर one लिख दें तो one square in one two लिख दें two square in one four three लिख दें nine तो अगर हम भाई mapping इसको show करें one two three ये ए सेट और ये बी सेट वन फोर नाइन ये एफ वन का रिलेशन वन से टू का फोर से थ्री का नाइन से तो एक स्पेशल टाइप जो रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है 